苹果卧底踢爆，黑心商改标签，卖过期九年巧克力。烘焙原料进口商立委贸易公司的员工，正熟练的撕下荷兰进口巧克力装饰片的原厂标签，改贴上自行制作、伪造的有效期限标签。因为公司规定，得赶着要把这些过期巧克力鲜奶油和蛋糕粉等西点原料送到金华酒店。台北喜来登大饭店等知名五星级饭店和大型连锁面包西点店，全台共六百多间商家都被国内前三大的原料供应商立委蒙骗，用过期原料做成蛋糕面包。一名立委公司员工不满公司大赚黑心钱，向苹果爆料，并在苹果协助下自愿卧底一个月，暗中搜证。公司都私下叫员工。用去光水等工具把滞销过期的商品除去过期的旧标签，换贴伪造的有效期限标签，卖给不知情的商家。卧底内线花了一个月，拍下同事两度在仓库换标的影片。更离谱的是，过期九年的撒哈拉巧克力装饰片也换上假标签卖出去。苹果上个月在该公司网站购买被贴上假标签的八项产品，包括六项巧克力产品。蛋糕粉、橘子果泥都标明是明年到期。卧底内线取得大量被弃置的原厂标签，还在仓库拍到红橘子果泥囤货，确认这些全都是被篡改标签的过期黑心商品。立委负责人沈凤英昨天没有出面说明，像你看这个他进来嘛，对不对？他是没有没有中文标签的，所以我们在海关进口的时候有可能去做到这个贴中标。他我了解，为什么要把原有的标签撕掉换新的？这个部分我就不知道，因为我我的部门是只有做教学，那这部分可能要找到我们老板娘。刚好我跟他说，你们这边有影片，他说不可能的、啊。然后就就电话就断掉了，这样报道下去，真的全公司大家都没有关系。巧克力是含有很多高油脂的一个食物，所以这种食物过期就很容易产生油脂氧化的问题。啊，油脂被氧化以后会产生这种啊游离的氧化脂肪酸，啊，在动物实验上证实，这种氧化脂肪酸确实都会造造成啊我们肝脏的一个伤害。会产生急性毒性肝炎，吃多的话也会腹泻、腹痛，而且恶心、呕吐啊，类似食物中毒的症状出现。巧克力其实隐藏了有一两百种的那种香气，对不对？那如果你时间越长，这些味道会慢慢的随着时间有改变。你放久了，这个巧克力它会结晶，结晶就是吃起来沙沙的，不是很很舒服。它期限到了，我们要不要使用？这是是经营者本身的问题。动新闻又是黑心食品害人报道。